Je, umekuwa ukikumbana na changamoto ya suruali za watoto za mkojo basi usiwe na shaka kwani leo tutaweza kuungana naye Hilda ambaye atatueleza hatua moja kwa moja ya kutengeneza suruali hizi Teknolojia mpya imebadilisha maisha na kuyafanya mambo yawe mepesi zaidi katika mungu huu nepi za kutupa badala ya kuoshwa zinazojulikana zaidi kama disposable diaper zimepata umaarufu miongoni mwa walezi wengi kwani zimerahisisha kazi ya kuosha nepi chafu na kumpa mtoto utulivu kwa sababu mkojo hauvuji hata hivyo kutokana na hali ngumu ya maisha wa Kenya wengi wanapata changamoto za kununua nepi hizi Tuliweza kuzungumza naye Hilda mama mwenye umri wakati na ambaye utengeneza nepi ambazo hutumika bila kutupwa hivyo basi kwa faidi zaidi wananchi wa kawaida. Ni mfanyi biashara na shona tengeneza sali za watoto za mkojo. Tuli nilianza miaka mikumi iliyopita. Nikifanya hii kazi sababu yenye nilifanya nianze. Tulikuwa tunaishi korokocho na wamama walikuwa wanateseka. Kwa tunafulia watu manguo, tunaacha watoto wetu bila kuanap. Sasa kurudi unakuta ile pesa ulikuwa umetengeneza. Mtoto amekuwa mgonjwa, hiyo pesa yote unampeleka nayo usi. Nikakumbuka naweza fanya nini tusaidia watoto. Nika nikaanza kushona hizi suruali. Nikakumbuka kitambo ni kwa mdogo ni kwa tengeneza vitu za watoto. Katengeneza suruali nikabadilisha mtoto wangu ikawa kwa sasa majirani wakaona wakaniambia hadi sisi tutengeneze nikaanza kuwatengenezea wengine wanatoka mbali wengine wanasema kuna mama anajua anatengeneza suruali ikawa hata mazingira ikawa nzuri ile uchafu ilikuwa najua kitambo watu watoto wa kipuku inatupwa tu ofyo ofyo kulingana na mali tulikuwa naishi ikawa sasa hiyo uchafu imerudi chini ugonjwa imerudi chini nikaendelea hadi nikatafuta nika space kwa barabara korogocho nikaanza kushoni hapo Hilda anatueleza jinsi ambavyo aliweza kuanzisha biashara yake Saa kuna siku nikutana na kuna mtu alikuja kutoka somo alikuwa anapita tu akaona hizi suruali akaniuliza hizi suruali unazitengeneza aje kamuelezea akaniachia form kajaza hiyo form after kujaza hiyo form nikamaliza one week nikaitwa interview after interview tena nikamaliza wiki moja nikaitwa huko nianze class sasa kuna vitu zenye sikuwa naweza nikachukua msichana wangu Diana alikuwa shamaliza shule tume alikuwa ananisaidia kwa nikamwambia Diana kuna mali nimeitwa ndio tunaitwanga vitu mingi na huwa tufaulu kuja twende tuka tukajaribu sasa tukua, tukua na tuka korokocho tunaenda classes kibira kasoma kwa miezi mitatu Ikiwa ni kazi ambayo alianza miaka kadhaa iliyopita basi anasema kwamba alikumbana na changamoto hasa kupata baadhi ya vifaa vya kutengeneza nepi hizi Hizo vitu kwa hiyo miaka kumi kitambo nilikuwa naenda na tafuta nilikuwa naenda kikomba atafuta nguo na karatasi nilikuwa natoa kwa kampuni nyingine industrial sasa siku kwa na uwezo ya kupata hizo vitu zote ikawa na save na pesa itoshi sasa ikawa watu wanataka na wawezi pata mingi sasa nilipopata nilipo tulipopata watu wa somo wakatuongezea waka pesa wakatunulia zile mashine tu kukua nazo sasa zile vitu nilikuwa nakosa nikapata Nilitaka kujua ni kwa nini kazi hii ambayo alitaka kuifanya tangu utotoni. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa na shona vitu za mtoto na hizi vijiti za kifagio. Asa nikafikiria tu naweza fanya nini. Na siku kwa na pesa hiyo nyakati yote siku kwa na pesa. Asa ikawa na fulia watu ndio nikapata pesa nikajaribu na karatasi kitambo kilikuwa na pepa bag nilijaribu na pepa bag ndio sasa nikaulizia mali naweza pata hizi zenye natumia sasa nikatumia kwa hiyo miaka 10 na nilikuwa natumia nateseka pengine naenda nakata tu kwa mita 
jisipuwa na uwezo ya kuzipata. Lakini sasa saa hii, unaweza zipata. Ni sijakuwa na pesa nzuri lakini munga akinisaidia mwaka ujao. Nita, nita shona mingi kuzaidi hapa. Naweza tengeneza tena zingini zaidi ya hizi. Na bado watu wanatoka mbali mbali wakizitaka. Asa munga kinijalia najua itaenda mizuri. Kama sisi wa mama, tusione kazi ni mbaya. Tusikae chini. Ile kitu uko nayo kwa kichwa yu naweza fanya. Tutoke tutufanyi juu. Ujui ya kesho. Mimi sikujua kama ntafika hapa. Hata hivyo Hilda amesisitiza kwamba kutokana na teknolojia mpya basi anaweza kupata vifaa vyake kwa urahisi. Kuna machel za second hand na kuna machel za mpya za duka. Sasa hizo mpya za duka bei zao ziko juu. Na hizi za second hand unaweza pata na bei ya chini. Vile vile anazidi kusema kwamba kupitia kazi hii ameweza kusaidia jamaa na marafiki wake. Imesaidia watu wengi. Familia yetu na familia wa, ya, na watu wa nje juu. Tuseme kama hii kazi ndio nimesomesha nao watoto. Ni hata huyu mwenye tuko naye mwenye anasaidia kazi. Hii kazi ndio nimesomesha. Bado niko na wajukuu wanantegemea kwa hii kazi. Najua sahi maisha ya sahi siana anaweza tu kupata mtoto sasa usipomweka karibu itabidi atoe hiyo mimba hata yeye mwenyewe anaweza poteza maisha yake sasa siku watupa niliwaongelesha tu nikibaki na watoto nikifanya kazi nikiwasaidia na bado nasaidia paka kijiji yetu juu kuna wale bado wako chini hawajafika kiwango ya unaweza tumia kama hizi diaper zenye unaweza tumia na utupe sasa tunaona watu wanasaidika na hizi juizi bado utaosha na utumie. Kila kazi huwa na faida na changamoto zake. Hivyo basi Hilda anatueleza baadhi ya changamoto anazokumbana nazo. Kama sasa hii mali tukua tunatoa material sawa wahindi wanafunga. Um, watu wa Kikomba wanafunga kazi zao juu ya holiday. Sasa tunakuta hii mwezi ndio kazi iko na una hizo material. Aa, kuna kuna saa zingine kama saa hii tuseme mtumba inaweza fungwa bado naweza naweza rudi chini juu wengi hawezi afford hizo material mpya hasa ukifanya kazi unafanya kazi kama unafikiria kesho inaweza kuwa ama kesho haiwezi kuwa hasa hiyo ndio tunaona saa zingine inaweza tutatiza Huku akitoa ombi kwa serikali ya kaunti na kuitaka kuwapo usaidizi wa fanyabiashara wadogo wadogo wa humo nchini. Hata sahi badi natusaidia. Juu kama wamirusu hizi, hizi matuwezi za second hand zinaingia, inasaidia watu wengi. Juu na kutamunya ana, ana, amesoma lakina jajiriwa. Asa anaenda na chukwa hizo, aki, akijua kita na zaenda chukwa hizo material na fanye nayo afutengeneza nayo kitu na uzi apate pesa ama unaweza zichukua na ufungue nayo duka yako mahali ama kibanda ukae hapo ukiziuza sasa unakuta hapo pia tunashukuru tunashukuru serikali yetu tunaweza jisaidia hawajatukazia ama hawajazifunga awaja bado Hilda anatueleza kwamba ili kuanzisha biashara yake alitumia shilingi hamsini pekee Unaona kama saa hii mtu akiniona anaweza ona hii biashara yangu akianza itachukua pesa nyingi. Lakini sio hivyo. Una ile kitu naweza sema usione ati uko na pesa kidogo. We ile kitu unafikiria unaweza anza kama Mungu anaweza kujalia upate kitu kidogo kama pesa. Anzisha tu hiyo jambo hiyo kitu yenyewe atakwanza utaona tu Mungu anakuulia njia na inakuwa kitu kubwa. Tuseme kama mimi biashara yangu nilianza na 50 bob na saa hii hakuna kitu yenye naweza nunua 50 bob ufa iendelee vile nilikuwa naenda kufua nilikuwa nafulia nilikuwa nafulia 50 bob na saa hiyo nafua mango mingi hiyo 50 bob nilikuwa na isebe ndio nika nikaanza kutafuta hizi makaratasi za paper bag nikatoka kwa karatasi za paper bag nikaenda nikaenda industrial area kupata hizi zilikuwa zinakatwa na mashini zenye zimekuwa reject 
asa after hapo ndio nikaenda sasa kuchukua riva road kwa muindi asa hakuna kitu naweza sema ati hiyo siezi ni we mwenyewe kama hujajitolea anatupa mbinu za kupambana na ushindani kutoka kwa nabiashara wengine si mbaya kuogopa kuosha na pia ni hasara kwako juu unakaa kama mwenye anapata pesa anatupa na hii bado unaweza save uone leo nimeweka kitu fulani mahali itakusaidia kwa maisha ya baadaye lakini sasa tuseme umepiga hesabu kwa one week zile umenunua ukitupa una kutumetumia pesa mingi zenye zime umetupa lakini ukitumia kama hizi unaweza kutaume save kitu sasa hata zile sio mbaya isipokuwa ni hiyo ya kutumia alafu unatupa lakini si ati ni mbaya uh-uh. sasa hizi si tuli, tulipenda hizi juu kama mimi nilizipenda juu zilikuwa zinafanya na save ile kidogo niko na juu siku kwa na uwezo ya kupata mingi hadi nikafika saa hii mali nimefika hata hivyo Hilda ameweza kumfunza mwanai Diana jinsi ya kuzitengeneza nipi hizi. I joined it when I finished my high school. Uh, I saw many people in our community using disposable diapers and they were throwing them carelessly leading to environmental pollution and causing hygiene hazard. That's why I decided to help my mom to reduce environmental waste. Diana ameitaka serikali kuwapa vijana fedha za msaada ambazo wanaweza kuzitumia kuanzisha biashara. If the government can support us youth with the capital that we can start up our own business, it can be great because nowadays finding a job is not easy. Thing. Hilda na mwanawe wanawapo ushauri wafanyabiashara wadogo wadogo wa humu nchini. Ninaweza sema kwa wafanyabiashara waheshimu biashara zao na waheshimu hadi customer wao. Kuna wengine wakishabarikiwa ajwangi ni customer ndiye alifanya kafika hapo. Kama unaweza tengeneza kitu na inunuliwi haikusaidi. Kwa hivyo lazima upende customer, umchukue vile amekuja, kuna wengine wanakuja tofauti tofauti na kazi ni kazi ya kunanga kazi mbaya na ukeshimu hiyo yako bado utakaa tu mtu wa maana hakuna Mungu akubagua mtu akili kila mtu ako nazo sasa wewe ndio utatunyakili zako vizuri na ufaidike maana yangu Mungu akinijalia hii biashara yangu kwa nataka nikue na baada ya miaka mitano nikue hata niko na maduka matatu tofauti na Nairobi na nikue na wanafunzi wale naweza wafundisha pia hao wajue na ika, ikuwe sasa mimi ime mimi kazi yangu ni kuangalia tu zinaendeleaje as a youth i can tell those people who are seeing me right now that if you have a skill don't sit on it just do what you can do and uh, make a better future Nam ikiwa ni kazi ambayo Hilda na mwanawe Diana wameweza kuifanya kwa zaidi ya miaka kumi, basi wameweza kuhimiza wafanyabiashara kuwa na himaki katika biashara zao ili kuweza kujinufaisha. Nikiripotia Mwanga wa Ebru jina langu ni Njeri Njogu.